Hallelujah. Amen. So we're going to go straight away to the text that we use on Sunday. Wir gehen direkt zu der Bibelstelle, die wir Sonntag angewandt haben. Ephesians 2, the verse 15 and 16. Epheser Brief 2, Vers 15 und 16. Ephesians 2, the verse 15. Epheser 2, so here we see the Bible tells us that having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances for to make in himself of twine one new man, so making peace. Denn hier heißt es, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiften in sich selbst zu einem Menschen zu schaffen. Glory. Ehre. So hier, I think the first thing we need to actually recognize here or focus is the enmity. Also die erste Sache, also der erste Begriff, was uns ins Gesicht springt, ist die Feindschaft. You see here, Paul is actually pointing out that which is a hostility to us. Also Paulus zeigt uns genau das, was uns wirklich, ich sag mal so, ein Gräuel ist. Amen. Amen. And so this is the first thing that, needs to, that strikes us in this verse. Also das ist die erste Sache, die uns hier auffällt in dieser Bibelstelle. And then he qualifies it by saying that it is actually the law of commandments contained in ordinances. Und dann geht es, erläutert er das weiter und sagt, genau diese Feindschaft ist das Gesetz der Gebote in Satzungen. Is so he's talking about a package here, ordinances has to do with you know theory it has to do with dogma it has to do with um, uh, ideas ja also satzungen es, es geht hier um ein paket und die, in diesem paket da geht es um theorien es geht um dogmen lehrsätzen ja gedankengänge berechnungen darum geht es hier so here he's talking about law of commandment ja er spricht ja über das Gesetz der Gebote. And this is what he refers to as ordinances. Und genau hierauf bezieht er sich als Satzung oder Satzungen. And so please, when you know, when we look at this phrase, we should not only, you know, um, focus on the laws of God. I mean, in terms of the five, the ten commandments. Ja, also wenn wir Satzungen hören oder ich sag mal so Gesetz hören. Ja, da sollte man nicht nur denken, naja, die zehn Gebote. So here he's making reference to every law. He's talking about every theory. He's talking about, you know, every greed or every dogma. Denn hier geht es darum, dass wenn man Gesetz oder Gebote hört, da geht es um jedes Gesetz, da geht es um jedes Dogma, jede Theorie, jede, also ich sag mal so, jede Glaubensbekenntnis oder jede Lehrsatz, Glaubenssatz, das was man so für sich ja, im Kästchen gemacht hat und sagt, ha, das glaube ich. Okay. Darum geht es so hier. He's talking about concepts, about ja. theories. Ja, also es geht hier um Konzepte, es geht hier um Theorien. And so he says it's an enmity. Und hier sagt er, dass diese Dinge sind die Feindschaft. And this enmity actually was abolished in the flesh of Christ. Und diese Feindschaft wurde in dem Körper Christi erledigt, ausgelöscht. So, talking about enmity, having described what enmity is, then Paul makes us to understand that that was abolished. Ja? Und wenn man von der Feindschaft spricht, die Feindschaft wurde hier und zwar durch die Satzungen und so weiter beschrieben. Doch diese Feindschaft wurde vernichtet. Okay, so it was abolished. Ja, es wurde vernichtet. So if it is not abolished, wenn die Feindschaft nicht vernichtet wäre, is an enmity to man. Dann bleibt diese dann bleibt diese Feindschaft nämlich bei den Menschen übrig. So why why is it an enmity? Why is hostile? Why is it 
something hostile to the world being of man. Also warum sind die Satzungen wirklich feindschaftlich den Menschen gegenüber? Warum? So that is the first question. Das ist die erste Frage. Is the law evil? Ja. Ist das Gesetz an sich böse? Is is dogma theory something, you know, evil against man? Ja, sind die Theorien, Dogmen, sind das alles oder Lehrsätzen, Glaubens, sind das alles wirklich also Feinde des Menschen? So why is it that it is referred as an enmity? Aber warum wird hierauf bezogen als Feindschaft? Is it, this is the question we need to answer in order to understand the whole context of what ja, das, ist, das sind so die Fragen, die wir zu beantworten haben, damit wir begreifen, also worauf Paulus hinaus will. So the first thing we need to actually deduce, you know, when we think, the first thing we need to know is that when we talk about commandments, when we talk about greed or dogma or theory, we are actually making reference to that which limits man. Ja, also das Erste, was einem dabei einfällt bei diesen Fragen ist, wenn wir über Dogmen sprechen, über Theorien, über Konzepte, über Satzungen, wir reden über all das, was der Mensch eine gewisse Grenze setzt. Okay, what? When we talk of limitation, we are talking of definition. Ja, also wenn wir von... Which defines man. Wenn wir von der Begrenzung sprechen, wir sprechen von der Definition, das was der Mensch einer gewisse eine gewisse Bedeutung schenkt. So the question also will be is it wrong for man to be limited? So what is it that is is hostile? Why is it that limitation and definition is something which is an enmity to man? Ja, also da stellt sich die Frage, da ist nun eine Definition bzw. eine Begrenzung unbedingt feindschaftlich oder feindselig. Warum ist eine Begrenzung feindselig dem Menschen gegenüber? Warum? So this is because we need to answer the question. On some people we can, you know, you can preach and you, you know, asking question and answer yourself. So it's not. So today we just try to answer questions so that we get the understanding more clearer. Ja, also am Sonntag ist es so, dass wenn man predigt, dann kann man keine gleichzeitige Fragen stellen. Sondern hier, dafür haben wir heute, nämlich, dass wir auch Fragen beantworten bezüglich das Thema. Okay, so, why is limitation, why is man being limited a problem? Also, warum ist es so, dass wenn der Mensch begrenzt ist, dass das diese Begrenzung für den Menschen ein Problem darstellt? So, the answer is simple. Die Antwort ist ganz einfach. Is to know who man is. Ja, die Antwort lautet, der Mensch soll erkennen, wer er ist. Wenn du erkennst, wer du bist, then you will then realize that that which defines you, that which limits you, is an enmity against your true nature. Wenn du erkennst, wer du bist, dann wirst du auch gleichzeitig mitbekommen, dass das, was dich begrenzt, das, was dich definiert, ja, ist eigentlich feindschaftlich oder feindselig gegenüber deiner Ursprungsnatur. So what is man? Also, was ist der Mensch? Of course, the Bible tells us simple and very clear in the book of Genesis 1, verse 26. Ja, also in 1. Buch Mose 1, 26, dort wurde ganz klar gezeigt, was der Mensch ist. So God says, let us make man in our image and after Our ja, also diese Bibelstelle zitieren heißt, lass uns den Menschen schaffen, nach unserem Bild uns ähnlich. So, a man in Christ, also der Mensch in Christus, is up, is according to the image of God. ist entsprechend dem Bild Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Do we agree with that? Also stimmen wir dazu? Oder? Man in Christ. Mensch in Christus is the exact image of God himself. Ist das genaue Bild von Gott selbst. So if that is what man is by nature. Also wenn das stimmt, was der Mensch natürlich also aus der Natur heraus ist. So now we we going back to get into a good understanding of this verse. Nun gehen wir zurück, um ein besseres Verständnis von diesem Vers zu bekommen. So man by nature, der Mensch von seinem Ursprung ist 
in the exactness of God. Is in the Genauigkeit Gottes. By nature. Ja. Vom Ursprung her. Ursprünglich her. So in Christ, in Christus, the nature that man has been restored to is the very, very nature of God. Ja, die Natur bzw. der Ursprung, wozu der Mensch wiederhergestellt ist, ist die Natur Gottes. And so, due to that, then what is that nature of God? Ja, und dann fragt man sich da, was ist das für ein Ursprung oder was, was ist das denn für eine Natur Gottes? So, the Bible tells us that God is unlimited. Die Bibel beschreibt uns, dass Gott unbegrenzt ist. Okay? God is not limited by anything. Also, God is durch nichts begrenzt. God is infinite. Ja, God is unendlich. So, you cannot define him. He's not definite. Ja, also, du kannst God nicht definieren. Du kannst ihn nicht in einer Kiste stecken und sagen, ah, das ist God. Okay, you get the point. So, we're going now to define or we're trying to de- to to understand the nature of God. So, wir versuchen jetzt Gottes Natur, sprich Gottes Ursprung zu verstehen. Because that is from there that we will understand why this was done in order for man to be restored back to his true nature. Und hieraus begreifen wir, warum das überhaupt getan wurde, damit der Mensch wirklich zu seinem Ursprung zurückgebracht wird. Amen. So now we've defined the nature of God. Nun definieren wir die Natur Gottes. And man is created after the nature of God. Und der Mensch wurde nach Gottes Natur erschaffen. So your true, your true nature in Christ. Also deine wirkliche Natur in Christus is unlimited. Ist unbegrenzt. Amen. Amen. So he's talking about your spirit. Ja, also hier geht es um deinen Geist. It's unlimited. Dein Geist ist unbegrenzt. It's incorruptible. Ist unverderblich. It's infinite. Ist unendlich. And now, if that is who you are, also wenn das, wenn das wirklich ist, wer du bist, and they bring a law, und nun bringt ein, bringt jemand ein Gesetz. That law now will define you. So, dieses erlassene Gesetz wird dich, sage ich mal in meinen Worten, neu definieren. So, you see, that is the reason the law is not compatible to the true nature of man. Und das ist der Grund, warum das Gesetz also inkompatibel ist mit dem mit der Natur des Menschen. Okay, let's make it. Let's take an example which is just common. Ja, also wir verwenden ein, ein gewöhnliches Beispiel. Let's say that you are a liar. Ja, als Beispiel, ja, du stellst einen Löwen da. You see, so by nature you are a liar. Ja, also von Natur aus, also sprich vom Ursprung aus, ist diese, sag mal, dieses Wesen Löwe. And so you were born into the kingdom of dogs. So, aber dieser Löwe wurde in dem Reich von Hunden geboren. And so you've been trained like a dog. Ja, das heißt, ja, die, ich sag mal so, die Erziehung von Hunden hat dieser Löwe genossen. But you're a liar. Doch im Ursprung ist das Wesen ein Löwe. But you don't know. Doch die, das, der Löwe kennt es nicht, so dass er Löwe ist. Lion back like a dog. Ja, muss man sich mal vorstellen, ein Löwe bellt wie ein Hund. Aber was, was der Löwe wahrnimmt um sich herum, sind nur Hunde. Also verhält sich der Löwe wie ein Hund. So, what has happened to the lion? so was ist mit dem Löwen geschehen? The lion has been limited. So, der Löwe wurde begrenzt. He hasn't been changed. He's still a lion. But there, his mind, his mind has been limited by a concept. You see, he was introduced into a concept, and that concept, we say, into a dogma. Into that dogma, is all about dogs. So he knows only about dog. He thinks that he's a dog. You know, he back like a dog. He behaves like a dog, but he's not a dog. So by nature, he's a lion. He hasn't changed. But in practice, in action, he's a dog. 
So, what has happened is the law that has made that. So, dementsprechend bei diesem Löwe ist es so, dass dieser Löwe wurde begrenzt oder neu definiert, wodurch? Und zwar durch die Lehrsätze, Glaubenssätze, durch Berechnungen. Und zwar besonders, dass dieser Löwe ein Hund sei. Ja? Das bedeutet, ja, die Denkweise von dem Löwen, alles was der Löwe sieht, alles was die, der Löwe wahrnimmt in der Umgebung, ist alles nur Hund. Ja? Es wird gebellt wie ein Hund und 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 und. Also geht dieser Löwe davon aus, ich bin ein Hund. Doch der Punkt ist, hat man die Natur, also der, den Ursprung des Löwen verändert? Nein, hat man nicht. Der Ursprung von diesem Wesen ist immer noch ein Löwe. Allerdings aufgrund das Gesetz, wodurch der Löwe, sage ich mal, definiert wurde, das Gesetz von Hunden, deswegen in in der Praxis, in dem Umgang, ja, in Handlung verhält sich der Löwe wie ein Hund. Let's continue with our example. So, wir setzen unser Beispiel fort. So, now, one day a lion come into that community. <lacht> Eines Tages kommt ein anderer Löwe zu dieser Gemeinschaft. <lacht> And he sees his brother. <lacht> Und der Löwe sieht seinen Genossen und sagt, Mensch, ist das für ein Lion? Du bist ein Löwe! The brother says, no, I'm not a lion, I'm a dog. Also, ich sag's mal anders, man muss man sich mal vorstellen, der Löwe erscheint, die Hunden flüchten erstmal. Ja? Die Hunden flüchten erstmal, so, und dann, ja, Löwe zu Löwe, Mann, du bist doch ein Löwe. Aber der hat die Erziehung eines Hundes genossen. Amen. Halleluja. Amen. This is very important. Das ist sehr wichtig. Because what will be the salvation of the lion? So, was wird nun die Errettung von dem Hunde erzogenen Löwen? What will be his salvation? Was wird die Errettung sein? Will the lion that comes begin to train him to be a lion? So, da stellt sich die Frage, wurde der, ich sag mal so, herangekommene Löwe anfangen, den Hundegenossen erzogenen Löwen zu erziehen? No! Nein! So, what will be the salvation of that lion that has lived all his life as a dog? So, was wird die Errettung von dem Löwen sein, der sein ganzes Leben wie ein Hund gelebt hat? This is what salvation is all about. To know first that he is a liar. If he doesn't know that, he will not even he, he don't even believe the liar because he doesn't know that he's a liar. So salvation is to know who you are. Ja, also wichtig gesagt, ja, Errettung fängt da an, wo die Erkenntnis über den Ursprung ist. Ja, das heißt, der Löwe muss zuerst erkennen ich bin ein Löwe und kein Hund. Ja, also da fängt es an, da fängt die Errettung an, bei der Erkenntnis. Okay, mhm. you see, so the first thing Jesus Christ came to do to you and I. Also die erste Sache, die Jesus Christus tat, als er zu dir und zu mir kam, is not to bring another law. ist nicht noch ein anderes Gesetz zu bringen. Because you cannot train You cannot train somebody who is by nature. You see, by nature you're a lion. I don't need to train you to be a lion. I need to open your eyes to you, for you to be a lion. And as a lion, you will begin to act. Ja, also in diesem Beispiel von dem Löwen, man braucht den Löwen nicht noch, noch mal erziehen, dass, du, dass er ein Löwe ist. Im Gegenteil. Ihm braucht nur die Augen geöffnet zu sein, zu sehen, ach, ich bin ein Löwe. Und mit dieser Erkenntnis, denn warum? Das Wesen ist ein Löwe von Natur aus. Ja, wir reden nicht von Sachen, die er studiert hat, oder so. nein, 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 es ist von Natur aus. Das heißt, wenn die Erkenntnis, wenn diese Wahrnehmung vom Löwen kommt, dann weckt, ich sage es in meinen Worten, weckt der Löwe in ihn auf. Amen. Amen. Because that inherent attribute of a nature, of, of a lion, is in his nature. Mm -hmm. But it has been limited, mm -hmm. it has been held back by his way of understanding. Mm -hmm. He's lived with 
dogs mm -hmm. and in his mind he's a dog mm -hmm. but all the power that the lion has is in him mm -hmm. until the day that another lion will come that is his salvation and tell him convince him that he is a lion from that moment he begins to re change his mind and say no but i'm not a dog and when he sees that other lion mm -hmm. roar then he also roar he said oh so i can do that this is this is what salvation is mm -hmm. so jesus is not telling us to do something he's telling us to be who we are Amen. and so he is the example of us mm -hmm. so when we look at him we are seeing ourselves Amen. what he can do is what i can do Amen. this is salvation because what he is doing is already in me Amen. that ability is already in me Hallelujah. you see the point Amen. <laughs> Und dementsprechend, wenn man den Löwen, der, also ich sag mal so, auf Hundeart und Weise erzogen wird, an, anschaut, dieser Löwe ja, hat eingeboren in sich, also die Eigenschaften vom Löwen. Allerdings aufgrund, sage ich mal, der Erziehung und der Begrenzung ja, verhält sich dieser Löwe wie ein Hund. Doch an dem Tag, wo ein anderer Löwe kommt, ja, und diesen Löwen zeigt und sagt, guck mal, du bist ein Löwe. Ja, und sag ich mal, brüllt wie ein Löwe. Was geschieht mit dem anderen Löwen? Ja, diese Eigenschaften vom Löwen, die eingeboren sind, die schon drin sind, sie wachen auf. Ja, plötzlich, was tut der? Der brüllt genauso wie ein Löwe. Also der Löwe in diesem Hunde erzogenen Löwen kommt letztendlich raus. Ja. Amen. Amen. You see? So, for example, the nature, your nature is love. Ja? Als Beispiel, deine Natur ist Liebe. You are loved by nature. Du bist von Natur aus, also sprich, eingeboren, ursprünglich, Liebe. And you've lived in a community where people strive, where people are envious. So, in you, you have accommodate this envy and hatred and bitterness so what you need is not someone to come to you and begin to teach you how to love it doesn't work that way the person needs to come to you and make you understand that you are love mm -hmm. you see so when you understand that you are love naturally he will not sit you down and say okay this is how love functions oh, begin to do like this begin to do like that no so we are not under any law. Mm -hmm. Amen. We live today by what? Our nature. Amen. Und wenn du ursprünglich die Liebe bist, doch aufgrund dessen, dass du in einem, ich sag mal, in einer Umgebung, einem Umfeld der Streitigkeit, ja, des, des Neides und der Eifersucht oder des Hasses gelebt hast, was tut man da? Dann vergisst man, dass man die Liebe ist und lebt genauso wie sein Umfeld. Bis einer kommt und dir zeigt, dass du die Liebe bist. Die Person braucht nicht noch ein Gesetz zu bringen und dir zu sagen, du pass auf, so musst du. Nein, 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 nein. Denn die, also eingeboren, beziehungsweise was man in sich trägt, ist die Liebe. Also man braucht nur dieses Verständnis ja, zu, äh, zu gewinnen, dass man die Liebe ist und plötzlich fängt man an, nämlich Entsch also erstmal wach zu werden zur Liebe, ja, und noch einmal noch einen wichtigen Punkt, da braucht man nicht die Lektion über die Liebe und wie man lieblich handelt, nee, braucht man nicht, man braucht nur die Erkenntnis, guck mal, wer du bist, mhm. und aus diesem Sein fängt man an zu handeln. Amen. Amen. Halleluja. Oh, you see, that is why, please, it's, it's very important here, that is why the gospel is not, is not a package of words telling you what to do. The gospel doesn't tell you what to do. People don't really understand, really, because most of the time when the gospel is preached, the other question will be, what should I do? What should I do? No! It's not about what you should do. It's who you are. Amen. The gospel is telling you who you are. Amen. And when you discover who you are, then naturally, it is from nature. You begin to move. You begin to... Peace comes out. Goodness comes out. You know, kindness comes out. Nobody will tell you that you, shouldn't, you should like uh, a Frenchman. 
and hate a British. No, you just love every man. Mm. Why? Because it is coming out of your nature. Amen. Amen. Und dementsprechend das Evangelium ist nicht dafür da, dass man halt erstmal eine Bagage von Sachen, die man tun soll, bekommt. Dafür ist das Evangelium nicht da. Denn wenn man das Evangelium üblicherweise hört, also die nächste Frage, die in einem Ruhe schwört, ist so, was mache ich nun? Ja, oder wie gehe ich damit um? Ja, was kann ich tun? Ja, aber das ist nicht der Zweck von dem Evangelium. Der Zweck von dem Evangelium ist, dass man erstmal erkennt, wer man ist. Und aus dieser Erkenntnis, was, was geschieht, das, was man schon im Natur, im Ursprung ist, das blüht auf. Und dementsprechend, also entsprechend dem, was man ursprünglich ist, handelt man. Da braucht man niemandem erzählen, naja, also liebt mal den Türken und hasst den Araber als Beispiel. Braucht man nicht sagen. Denn warum? Man liebt alle Menschen. Ja, also diese ganzen, sag mal so, diese ganzen äh, Brandmarken fällt weg. Denn warum? Man handelt aus seinem Ursprung. Amen. Amen. Galatians, let's look at Galatians. Galatians 4. Lass uns bitte Brief anschauen. Galater Brief 4 bitte aufschlagen. Galatians 4, the verse number 4. Galater 4, Vers 4. Es ist, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son. Made of a woman, made under the law. Als Galater 4, 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. No, God sent his son. Also Gott sandte seinen Sohn. I want to simplify the scripture for us. Ich möchte diese Bibelstelle für uns vereinfachen. Jesus, Jesus is the nature of the Father. ist die Natur, der Ursprung des Vaters. Jesus, the Son, Jesus der Sohn, he live, he live in the, on, on this earth by his nature, not by law. Und zwar lebt er auf Erden aus seinem Ursprung und nicht durch das Gesetz. Amen. Amen. Not by law. Nicht durch das Gesetz. So, can you imagine Jesus comes and they say, you shouldn't steal, mm -hmm. you shouldn't cause, uh, commit adultery. It's okay. No problem. So, he lives by his nature. Of course, he will not break that law. Because he is above that law. He mm -hmm. lives from his nature of love, mm -hmm. his nature of kindness, his nature of oneness with all. So, This is this is what the Bible refers to as the Son of God. God sent His nature. Hm. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen, dass Jesus Christus aus dem Ursprung, aus seiner Natur gelebt hat. Kannst du dir mal vorstellen, man sagt Jesus, du sollst nicht stehen, ja, du sollst nicht, äh, sag mal so, die, die Frau deines Nächsten begehren, du sollst nicht äh, Ehe brechen oder du sollst nicht, äh, was weiß ich, untüchtig sein als Beispiel. Ja, all das würde er dazu sagen, ja, in Ordnung, ich habe es gehört. Doch weil er nun aus seiner Natur lebt, lebt er über das Gesetz. Ja, also, also damit es einfach ankommt, es ist genauso, wenn man sagen würde, atme bitte aus deinen Ohren. Ja? Also, oder bitte nicht atmen aus deinen Ohren. Deine Natur ist, du atmest aus deiner Nase. Also wird dir gar nicht einfallen, aus den Ohren zu atmen. Genauso ging es mit Jesus. Er lebte aus seiner Natur. Das bedeutet, Gott sandte seine Natur. Ja? Seinen Ursprung. Also wie er ursprünglich ist. Und zwar zur Erde. Halleluja. Amen. You get the point? Kommt der Punkt an? You know, we're trying to, we're, we're making an explanation, we're, we're trying to explain this thing, so that we understand it more deeply. Also, wir erläutern diesen Punkt, beziehungsweise dieses ganze äh, Thema, damit es vereinfacht verständlich ist. Now, I can come to you. Ich kann zu dir zum Beispiel kommen. And I say, none of you is a law. None of you should breathe with your ear. Ja, so wie ich vorhin sagte, also ich sage euch ein Gesetz aus oder ich erlasse ein Gesetz, also ab heute bitte nicht durch den Ohren atmen. Okay? Mhm. But you were created by nature to breathe from your nose. 
Doch du wurdest erschaffen. Und zwar, dass du aus deinem Ursprung durch die Nase atmest. So, are you going to break that law? Also, die Frage lautet, wirst du je dieses Gesetz brechen? Never. Niemals. But the law will be there, right? Das Gesetz wird zwar da sein. Amen. Selbst wenn ich sagen würde, also wer es jemand erwischt wird, ja, wer jemand erwischt wird, und zwar durch die Ohren zu atmen, ja, da gibt es fette, fette Strafe. Ja. Was würde geschehen? Die Menschen würden darüber lachen, weil von Natur aus, ursprünglich her, atmet man durch die Nase. Ja. Es gibt ein Gesetz mit Strafe, aber keiner bricht es, denn warum? Man atmet durch die Nase, ursprünglich. Und genauso ist es mit dem Ursprung von Jesus Christus. And so Und deshalb, ohne Mühe, It's your nature to breathe, right? Ja, es ist, your nose. es ist doch deine Natur, aus der Nase zu atmen. Do you force yourself to do that? Oder zwingst du dich dazu? Musst du erstmal ein paar Übungen machen, um das zu machen? It's genau. natural. Nee, es ist aus der Nase, einfach natürlich. This is what we're talking about here. Und davon reden wir hier. You see, Christian life ja, das Leben Christi is a natural one, is a divine nature. You live it from your divine nature. You live it from your divine nature. Christian life is you living from your divine nature. I need to repeat again. Christian life is you living from your divine nature. It's not by law. It's not that is why God is not after you and say, look, hey, don't do this, do that. Don't no no no. God has put his nature in you oh, and he knows that if you discover his nature in you, you will live by that nature and no there will be no limitation, there will be no restriction oh, to your life. Amen. Das christliche Leben ist das Leben, was man aus dem Ursprung, aus der Natur führt. Ja? Es ist ein Leben aus dem Ursprung. Ja, kein Zwang, kein, ich sag mal so, kein, ich sag mal so, keine Mühe, ja, kein Tun, um zu sein, sondern man lebt und zwar aus dem Ursprung in sich. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Then he continues. He says, look, um, uh, let's continue the verse number four. He says, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman. You see, whenever the Bible is saying made of a woman, it's talking about the nature of God taking flesh. Because it is only through a woman that we took we take flesh, not through a man. Very important. That is why Jesus had no father. He had no earthly father. But he had an earthly mother. The earthly mother is the is the the earthly side of Jesus, the flesh side of Jesus. Amen. Amen. So each and every one of us who came to a man, <laughs> nobody, right? We all came to a woman, right? Mm. So it is through a woman that we are <laughs> we develop fetus from within the woman. We took we take flesh. Amen. So that is the reason. You know, I'm just trying to explain this thing so that when we look at it in scripture, we understand what it means. Mm -hmm. huh? It mm -hmm. says, made of a woman, made under the law. Amen. Galater 4, 4. Hier heißt es nämlich, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Es ist wichtig zu verstehen, dieses Geboren von einer Frau stellt seine Menschwerdung dar. Ja, das ist der Grund, warum man sieht, dass Jesus eine irdische Mutter hat, aber keinen irdischen Vater. Ja, und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, ja, Geboren von einer Frau stellt seine Menschwerdung, also sprich, dass Gott nämlich Mensch wurde. 
Ja, das ist wichtig für uns zu begreifen. Now, just shortly, let's go back to the verse we use. So that you, I want you to understand something. Ja, ganz cool. Just, just we we'll go back to Galatians. Ja. So Ephesians 2, the verse number 15 again. So ganz kurz, wir gehen nochmal zurück zum, zur ersten Bibelstelle, Epheser 2, 15. Paul says, having abolished in his flesh the enmity. In his flesh. Hier heißt es nämlich, Moment, müssen wir mal gucken. Epheser 2,15 Er hat das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stimmen, und zwar in sich selbst zu einem, zu machen, also zu einem neuen Menschen zu schaffen. Amen. Amen. Okay, dann. Okay. Mm, okay. Ah, okay, dann. Okay, okay, okay. Also, dementsprechend ist es eben. Also, das Ende von Vers 14. Also, sprich, hier heißt es nämlich in seinem Fleisch abgebrochen. Also, er hat das Gesetz der Gebote, der, also in seinem Fleisch, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen. Beseitigt. Also man muss das Ende von 14 lesen und 15 hinein. Dann, dann, dann kommen wir dann auf den Punkt. So, he, he talks about in his flesh. Also dort steht es nämlich in seinem Fleisch. In his human wood. Ja, sprich in seinem Menschsein. So this is the same. It is, you know, I just want us to understand. It is the same thing that you know, Paul said when he said in Galatians, God sends his son born of a woman become flesh when he says born of a woman means he becomes flesh so in that same flesh that he became so he did abolish the law as a spirit he abolished the law why having his flesh on und okay, in his human world und dementsprechend ist es wichtig zu sehen dass wenn er in der later brief gesagt wurde er ist von einer frau geboren es ist genau dasselbe wie er ist, er hat hier, also sprich, in seinem Fleisch, sprich, in seinem Menschsein. Ja, das heißt, als er nun diese Feindschaft erledigt hat oder vernichtet hat, er hat es in seinem Menschsein getan. Ja? Amen. Amen. Halleluja. Amen. So we see that. So then he says, born under the law. Made ja. under the law. The verse for the last part of it. Ja, Galater 4, und zwar geboren unter dem Gesetz. Under limitation. Ja, unter der Begrenzung. This is what the law is. Denn genau das ist das Gesetz. So, Jesus, the Son of God, the nature of God, was sent, born of a woman, that means having flesh, and was under the jurisdiction of limitation. Ja, man muss es mal bitte so anschauen, Gott sandte seinen Sohn, seine Natur. Ja, Jesus ist Gottes Natur. Und zwar geboren von einer Frau, also sprich, er zog Menschsein an. Und er lebte in einer Begrenzung. Also das bedeutet, geboren unter dem Gesetz. Das heißt, er führte sein Leben in, in einer begrenzten Umfeld. Amen. Yeah. Then he continues, he says, God is unlimited. Also Gott ist unbegrenzt. By nature, right? Und zwar von Natur aus. God is incorruptible by nature. Ah, von Natur aus ist Gott unverderblich, unvergänglich. And, and so God sent his son. So, nun, send, uh, nun sendet Gott seinen Sohn. So the son is the nature of God. Und der Sohn ist Gottes Natur. To redeem, to redeem them that were under the law. So that was his mission, to take you out of limitation, to buy you away from that which limits us. How can he, how did he do that? Then Paul explained to us in the verse that we use in Ephesians 2, the verse 6 and 15. He says, having abolished. So he redeemed you by abolishing the law. Mm -hmm. You see, so that is redemption. Redemption is to buy something mm -hmm. back 
is to, is to, is to take you away from the place where you were held. Mm. So all of us, we were under captivity. We were lion. Mm. Amen? We were born lion. We were made lion. But we live like in, dog, in, a, in a community of dogs. And so we were like dogs. So in, in the terminology of scripture, it says we become sinners. Okay? But we were never created sinners. Oh, no. But we because because our mind was completely limited, we live like sinners. And so when the righteous one comes, which is exactly like us, we say, No, I'm a sinner. <laughs> so now he tries to bring us and say, No, 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 you're not a sinner, you're righteous. So the day you know that you're righteous, you see, you begin to live from the nature. Oh man. This is what the gospel is all about. It's oh, not telling man. you, it's not telling the righteous, do this, don't do that. No, 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 no. Oh, man. no, 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 no. Halleluja. Vers 5 von Galater 4, da heißt es, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, die unter der Begrenzung, die limitiert waren, die eingeschränkt waren, die hat er losgekauft. Wie tat er das? Das hat uns Epheser 2,15 erläutert, indem er die Feindschaft, sprich diese Begrenzung, vernichtete. Ja, er hat sie vernichtet. Ja, er vernichtete die Begrenzung und so hat er uns losgekauft. So hat er uns freigesetzt von der Begrenzung. Ja, und wenn wir biblische Worte dafür verwenden, ja, also wir haben die Beispiele mit Löwen und Hunden schon, so, ja, aufgrund dessen, weil wir in unserer Gesinnung nicht erkannten, wer wir sind, lebten wir wie Sünder. Doch ursprünglich waren wir keine Sünder. Ja? Also, bis der Gerechte kam, um uns zu zeigen, wer wir sind. Ja? Doch im ersten, sag mal so, im ersten Angesicht, wenn der Gerechte kam und sagt, du bist gerecht, oh nein. Ja? Sünder über Sünder. <lacht> ja, also man fängt an, wirklich sich selbst als das, was man, also in dem Umfeld, wo man sich befunden hat, zu definieren, zu begrenzen. Doch wenn durch das Evangelium man, denn, man das denn annimmt, oh, ich bin doch die, was geschieht, dann weckt man, man ist man wach zu dem, was man wirklich ist, nämlich gerecht. Und von da an, von diesem Wachwerden zur Gerechtigkeit, fängt man an, gerecht zu leben. Amen. Ja? Hab Dank, süßer Jesus. Also können wir die Beziehung bzw. das Verhältnis hier sehen? Nämlich zwischen dem Menschen und dem Gesetz. Das Gesetz kam, um den Menschen zu zeigen, unsere Begrenzung. Das Gesetz ist nicht gekommen, um den Menschen zu retten. Amen. Amen. Ja, denn das Gesetz ist ja in Satzungen, beziehungsweise ist ja in Gebote. Ja, also bestimmte, sage ich mal, Re also Maßregelungen oder ich sag mal so Regelwerke. You know, you take a child ja, zum Beispiel, du nimmst ein Kind and you give some und du gibst dieses Kind ein paar Regelungen, also ein paar Regeln. You have to do this, you have to do this, you have to do this. Ja, also, ja, putz dir die Zähne, mach mal das, ja, und so weiter. For you to become a human being. Ja, also gewisse, sag ich mal, Regeln, damit man auch ein Mensch sein kann. Is it true? Stimmt das? No. No. Because if you take a child, you begin to give prescription for the child to be a human being. Mm -hmm. It doesn't work. He is a human being. The child is already a human being, mm -hmm. right? Also, wenn man gewisse Regel einem Kind beibringen möchte, damit das Kind Mensch sein, würde das nicht funktionieren. Denn warum? Das Kind ist ja schon Mensch. Ja? Das Kind ist ja schon Mensch. Und von daher, es gibt kein Regelwerk, es gibt keine Vorschriften, die das Kind zum Menschen machen würde. Die gibt es nicht. Amen. Amen. How many, how many of us here in this room was born in German? <lacht> Wie viele von uns hier in diesem Raum sind als Deutsche geboren, als Beispiel? So, da stellt man sich die Frage, was hast du persönlich getan, 
um Deutscher zu sein oder Deutscher zu sein. Ja. Ja. The first moment you come into this world, ja. the Nazis do everything and register. And the Deutsche is geboren. Come on. <laughs> Amen. You see, so there is no prescription. There is nothing that has been prescribed that you have to do in order for you to be Amen. a German. You are born so. You see, by nature, by nature, you are, from every perspective, by nature, you are a German. So, what we are talking about, by nature, we are born in the nature of God. That is who we are. So, what God is trying to do to you and to me today mm -hmm. is to make sure, is trying to help you to realize that you were born from above. Amen. You were born with the nature of God. Amen. And when you know that, you discover your potential. Amen. So nobody will now come to you and say, Oh, oh Sister Renate, this is how you do before you love. Amen. This is how you do in order for Amen. you to be kind. No! You discover that, oh, you are kind. Amen. That is who I am. This is who I am. Amen. I am love. I am joy. I am peace. And when you know that, it begins to come out from within you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu erkennen, dass, also menschlich gesprochen, ja, diejenigen, die unter uns, also sag mal so, als Deutsche geboren sind, also man musste nichts tun, um als Deutscher geboren zu sein. Ja, nichts. Ja, die Krankenschwester haben dann ihre Tätigkeit getan nach der Geburt und was geschieht. Ja, aber es wird nur eingetragen, so und so wie Vorname, Nachname und und und. Und dann heißt es Deutsche Staatsbürger. Fertig. Ja, man musste nichts menschlich tun. So. Und all diese, sage ich mal, all diese Unterlagen zeigen nur, dass man, ich sag mal, als Deutsche geboren wurde. Ja, aber genau das tut Gott. Von, also geistig gesprochen, von Natur aus, ursprünglich her, wir haben Gottes Natur ursprünglich her. Das heißt, das Evangelium zeigt uns, guck mal, wer wir sind bei Gott. Und zwar Gottes Natur. Ja. Ehre, Ehre sei dem Vater. Ja, Paulus setzt es fort in Galater 4, Vers 5 damit die Losgekaufte unter dem Gesetz, ja, damit wir die Sohnschaft empfingen. Halleluja. Amen. That we may receive. Ja. You see, I always tell people that whenever you see receive in scripture, it is a synonym, synonym of belief. Receive and believe are the same thing. Mm -hmm. If you really read through scripture, you understand that. When he says believe, he's trying to tell you receive. Because he has already given. Mm -hmm. God is not giving you something. He has already given. So when he says believe, it simply means receive it. Come to the place of awareness. Mm -hmm. Of knowing that you have it. So this is why he says that we might receive the adoption of sons. Und hier heißt es, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ich sage es den Menschen immer, dass wenn man empfangen oder empfing in der, in der Bibel sieht, man soll das wirklich und zwar gleichsetzen wie Glauben. Denn empfangen bedeutet, dass man auch glaubt. Denn der Punkt ist, ähm, es ist nicht eine Sache, die Gott erst geben wird. Nein, Gott hat schon gegeben. Also, es ist nur eine Frage, dass ich mir das bewusst mache. Aha, Gott hat schon gegeben, also empfange ich. Ja, glaube ich, mache ich zu eigen. Amen. Amen. So, Vers 6 setzt es fort. Weil aber ihr Söhne seid. Ja, schaut euch mal die Sprache von Paulus hier. Ja, weil ihr Söhne seid. Was haben wir gesagt über die Söhne? Ja, Gottes Natur. Weil du nun Gottes Natur bist. Because you are the nature of God. God hat set forth, he has sent forth the spirit of his son, the spirit of his nature into your heart. Crying, 
Aber Vater. Weil ihr aber Gottes Natur seid, sandte Gott und zwar den Geist seiner, seiner Natur in euren Herzen, der da ruft, aber Vater. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. It is the nature that is crying from within you. Es ist die Natur, der aus deinem Innern, aus dem tiefsten deiner, deines Innern hervorruft. Aber Vater. Aber Vater. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now this is, this is the reason. Amen. This is the reason for us to come back. This is the reason why the law has to be taken away. So, das ist der Grund, warum das Gesetz vernichtet werden muss. So that we can now live from our nature. Damit wir aus unserer Natur leben können. Having abolished in his flesh. Nämlich er hat in seinem Fleisch die Natur, also ich sprich, also die Feindschaft zerstört. And what was that enmity? Und was war diese Feindschaft? The law of commandments. Und zwar das Gesetz der Gebote. Amen. 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 See, so, let, don't never doubt when, when, when we talk about the grace of God, when we say we are no more under the law, but under grace, it simply means we are now under our nature. We are now living from the dispensation of sons of God. This is what the grace means. Amen. The grace means that I am not living as a liar, no more as a dog. I have discovered that I am a liar. And so how will a liar now begin to back like a dog? Mm -hmm. So that's why Paul says that, can you be under grace and sin abound? How can you still be a dog? Mm -hmm. Why you have discovered that you're a liar? So mm -hmm. why should people say that, you see, when you're under grace, you've been given license to sin, mm -hmm. to live like a dog? No, it's not, they don't work together. It's not a license. So when you want to know someone who have come to discover, to really know his, his nature, he doesn't live in sin anymore. He doesn't, nobody needs to tell him, don't do this, don't do that. He knows from within him. If he does it, then he's doing it out of his own free will. Mm -hmm. Amen? Simple. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass wenn es heißt, dass wir nun unter Gnade sind, das bedeutet, wir sind unter der Möglichkeit aus unserer Natur zu leben. Ja, unter keine Begrenzung mehr, sondern wir sind jetzt nun frei, aus unserer Natur zu leben. Und das haben leider Gottes manche Leute benutzt und sie sagen, na ja, unter Gnade bedeutet, man kann ja, ne, man kann ja in der Sünde leben. Doch das war dann Paulus Frage. Ja, wenn ich nun mal aus meiner Natur leben darf, mit welchem, ich sag mal so, mit welchem Vergleich oder wie soll das denn nun funktionieren, wenn das Gesetz, was mich eigentlich begrenzt, zerstört ist? Wie soll das denn sein, dass ich wieder zurück dahin gehen und zu leben, was meiner Natur wieder einschränkt? Ja, wie soll das gehen? Ja, ja, also, so wie, also so wie Paulus das einfach dargestellt hat, es ist wichtig für uns zu sehen, dass wir sind aus allen Begrenzungen rausgenommen worden. Und von daher, wenn man tatsächlich aus seiner, aus seiner Natur lebt, dann braucht man eigentlich nicht mehr irgendwie zu sündigen oder sowas. Oder zu, ich sag mal so, das zu leben, was ihm nicht entspricht. Was würde das denn heißen? Wenn man sowas tun würde, heißt es, ja, man macht es und zwar willentlich. Und zwar beabsichtigt. Ja. Halleluja. Amen. Ehre sei Gott. Let's look at some, uh, some, the very famous Psalms. Lass uns bitte die Psalmen anschauen. Psalm 23. Psalm 23. Let's look at Psalm 23 and see something there. Oh my God. Psalm 23, the first one, it says, The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. He made it, he made it me to lie down in green pastures. Er lagert mich auf grünen Auen. This is where I'm interested because of time. He says, He leadeth me beside the still waters. 
So, das ist der Schwerpunkt jetzt. Er führt mich zu stillen Wasser. Amen. Amen. Now, if, if you are brought to still waters, wenn du zu stillen Wassern gebracht wurdest, and you are asked to look in the still water, what do you see? So, und man fragt dich, schau bitte in diesem stillen Wasser hinein. Was würdest du sehen als Spiegelung? Also seht ihr nun, was Gott tut? He brings you to still water. Er bringt dich zu stillen Wassern. Warum? Jesus. So when you look at Jesus, what are you seeing? If you look at the mirror, if Jesus is a mirror, when you look at Jesus, what do you see? Me. Yourself. Yeah, yourself. Hallelujah. Und dementsprechend ist es so, dass wenn man zum stillen Wasser gebracht wird und man schaut hinein, man sieht seine Spiegelung. Und das ist genau das, was Gott tut, nämlich mit seiner Natur in uns. Ja? Denn das Problem der Welt ist, jeder schaut auf sich, jeder guckt auf sich, doch jeder ist nicht sein Spiegelsbild. Jeder ist nicht der Spiegel, wodurch er sich selbst sieht. Im Gegenteil. Ja, man muss den, auf den Spiegel gucken, damit man seine selbst sieht. Unser Spiegel ist wer? Jesus ist unser Spiegel. Also man schaut auf Jesus hin und was geschieht? Dann sieht man sich selbst. Denn warum? Jesus in, diesem, in, diesem, also in dieser Bibelstelle von Psalm 23 stellt das stille Wasser her. Halleluja. Amen. Amen. Meine Frage war, wie hat uns Jesus Wach gemacht, dass wir unsere Natur erkennen? Und es wäre zum Beispiel durch den Spiegel. Genau. So, ja, habe ich das falsch verstehen. Amen. Amen. You see, so, so, when you see the next verse, the next verse says that he restored my soul. So, your soul, your soul is restored after you have seen yourself in the mirror. So, it's just like a liar, right? The lion never knew himself. So until he sees another lion, which in this our analogy is a mirror to him. And when he sees it, what happens? His soul is restored. His nature, you know, is restored. His understanding is restored. He says, oh wow, I'm a lion. I'm great. I'm mighty. I'm the king of the jungle. I used to run away from others. So I am strong. I have everything. So this is what it means. He says, now your soul is restored. What is your soul? Your joy, your peace, your, your prosperity, your power. Everything is restored. Everything that you are looking for. Amen. Everything you are looking for, your healing and everything, is in you. It's not outside. So until you see the mirror, then it will be restored to you. Because you've come to discover that, wow, what I'm looking, I have. Vers 3, den ersten Teil davon. Er erquickt meine Seele. Wann geschieht die Erquickung? Erst nachdem man zum stillen Wasser geführt ist. Also so wie bei der Darstellung, ja, wie bisher mit den Hunden, mit, den, mit dem Löwen und den Hunden. Erst wenn der Löwe einen anderen Löwen sieht, dann erkennt er sich selbst. Denn warum? Der andere Löwe stellt den Spiegel dar. Ja, und dementsprechend ist es so, dass aus dieser Spiegel erkennt man, oh, ich bin gar nicht wie ein Hund, sondern ich bin ein Löwe. Und dann, was geschieht, dann kommt dieses Aha, dieses Wachwerden. Ja, so, und dann heißt es hier, er erquickt meine Seele. Und zwar, nachdem in den Spiegel geschaut wurde, was geschieht, 
dann wird die Seele wieder lebendig. Dann kommt das Innere, das Ursprüngliche. Und zwar kommt es wieder zum Leben. Was ist diese Ursprüngliche? Da kommt die Liebe zum Leben, den Frieden zum Leben, da kommt die Freude zum Leben, da kommt alles, was in Gottes Natur entspricht. Sie werden wieder, also werden wieder lebendig. Denn warum? All das stellt einfach mal diese Erquickung und zwar nach der Spiegelung. Halleluja. Amen. Thank you, Vater. Danke, Vater. Amen. Amen. So what have we learned today? Was haben wir heute gelernt? Also wir haben ein paar wichtige Punkte heute gelernt, die uns hilft, wirklich den kompletten Ratschlag Gottes zu begreifen. In vielen Fällen habe ich es immer gesagt, dass Errettung heißt, zu erkennen, wer man ist. Now you understand why. So, nun begreift ihr, warum ich das gesagt habe. Salvation is not to remove something away from you. Errettung ist nicht dafür da, von dir etwas zu entfernen. No, it's to make you and I discover who we are. Ja, Errettung ist dafür da, damit wir erkennen, wer wir sind. And so when you discover who you are, und wenn du erkennst, wer du bist, you recognize also your limitations. und dann erkennst du gleichzeitig, also mit dieser, mit dieser Erkenntnis, erkennst du auch gleichzeitig deine Begrenzungen. Und wenn du siehst, oh, meine Begrenzung ist nicht, wer ich bin, You begin to leave ja, was, gesch was, was, was geschieht? Man fängt an, aus seiner Natur, anstatt aus der Begrenzung zu leben. Amen. So, wie hilft uns Gott, um genau das zu erreichen? Das ist ganz einfach. The lion that has lived in the community of, of dogs for years, for many years. Wir also wieder zurück zu dieser Darstellung. Der Löwe, der in der Gemeinschaft von Hunden und zwar jahrelang gelebt hat. It's not one day. Ja? Also dieser Löwe wirst du, diesem Löwen wirst du nicht nur an einem Tag sagen, du bist ein Löwe und er sagt, jawohl, ab heute bin ich ein Löwe. No. Nein! Ja, also diesem Löwen muss immer und immer wieder gesagt werden, du bist ein Löwe, bis dieser Aha-Effekt geschieht. So, that's telling the, 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 the message that has been sent to the, li to the lion, which is in the community of dogs. What is it called? What is that message called? So, die Botschaft, die dem Löwen überbracht wird, die, unter, die in der Gemeinschaft von Hunden gelebt hat, wie nennt man diese Botschaft? Er soll nicht immer sagen, schau auf Jesus. No, nee, wie, wie heißt die Botschaft? Die Botschaft. Das Evangelium. Genau. The Gospel. genau, das Evangelium heißt die Botschaft. Genau. Remember with our analogy, remember with this example, you know, we have a lion and he's in the community of dogs and another lion comes. You know, it's coming to help him out of that community. It's trying to help him to break out of that. That is his salvation. So this lion, which is a messenger, he comes, and what is he telling the lion, which is hell under the community of dogs? He begins to tell him who he is. He's not trying to instruct him how to become a lion. No, that is not his message. I mean, I, please explain it to them so that they get it. You see, so that When he comes with a message, he's telling them not how they should do in order for them to be a lion. They are already a lion. Yeah, yeah. So he's telling them uh, who they are. Yeah. And so he has to convince them. He needs to take many days, many times to convince them. Jesus used three and a half years. Amen. His message was not one day. Und dementsprechend, wenn man, die, wenn man das Beispiel vom Löwen nochmal aufgreift, man muss man sich mal vorstellen, ein Löwe lebt in der Gemeinschaft von Hunden. So, also als Bote kommt ein anderer Löwe, um den Löwen zu zeigen, wer er ist. Und was geschieht? Dieser Löwe, der kommt als Bote, wird nicht nur an einem Tag kommen und sagen, hey, 
Junge, du bist ein, Bo du bist ein Löwe, steh auf. Und er, ja, also er wird das öfters tun. Er wird es mehr als einmal tun. Also wenn man das Beispiel von Jesus anguckt, ja, Jesus hatte dreieinhalb Jahre gebraucht für seine Jünger. Bloß hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass der Löwe, der die Botschaft bringt, bringt nicht die Botschaft, um den Löwen zu zeigen, wie man Löwe ist. Nein, 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 nein. Ja, die, die Botschaft ist nicht dafür da, um denjenigen sozusagen zu knechten. Ja, tu das, tu das oder lass das, dann bist du ein Löwe. Nein, dafür ist es nicht da. Die Botschaft ist da wie ein Spiegel, damit der Löwe, der bisher in einer Gemeinschaft von Hunden gelebt hat, erkennt, ich bin kein Hund, sondern ich bin ein Löwe. Amen. Amen.